Hola a todos, aquí estamos los universitarios, los Pumas, y también somos los representantes de México en este PIMAS 2017, la misión análoga a Marte. Es para mí un honor y un gusto, junto con todo el equipo y la delegación de México, estar aquí como uno de los líderes de este proyecto y como el médico de la misión. Esperemos que cada vez podamos los mexicanos participar más en este tipo de misiones y además eh, que en México ya podamos comenzar a hacer esto. Hola, ¿qué tal? Para... Soy Jair Piña y para mí es un gusto y un honor poder formar parte de este equipo interdisciplinario que ha trabajado arduamente por más de dos años. Fui el último en entregarse a la misión. Soy astronauta de respaldo y además Capcom durante el cuarto de control para brindar apoyo y asistencia a los astronautas durante la misión. Eh, realmente esto es muy emocionante de estar aquí con muchos mexicanos para cumplir los sueños de llegar un día al espacio como nación. Hola, eh, soy Danton Basaldúa, eh, eh, es un placer finalmente estar aquí, eh, como lo menciona Jair y Carlos, ha sido un, un largo camino, eh, cerca de dos años y algunos meses para, para realizar esta misión, en colaboración fuertemente con agencias espaciales y precisamente con el Consejo Consultivo de la Generación Espacial. Eh, y bueno, como mexicanos nos sentimos muy orgullosos de ser parte de, de esta misión, y bueno, yo, yo y, y mi colega Walter este, participamos este, con un proyecto el cual se va a probar en esta simulación. Es un chaleco monitor de signos vitales que se va a probar para medir eh, la salud y algunas cuestiones del astronauta. Saludos a todos, eh, Walter Calles, eh, con mis compañeros Pumas, yo soy del Instituto Politécnico Nacional y al final del día todos aquí somos mexicanos, entonces es algo increíble, eh, como bien lo comenta Danton, tenemos un experimento que se probará aquí en Pimas 2017, un chaleco medidor de signos vitales, estaremos haciendo algo de telemedicina espacial, eh, creemos que es un gran proyecto y que va totalmente ad hoc con esta, con esta simulación, obviamente eh, no somos los únicos experimentos, hay muchos más, de hecho más compañeros eh, mexicanos tienen experimentos aquí, estaremos hablando de ellos más adelante y bueno, estamos honrados, muy emocionados y por qué no decirlo, también un poco nerviosos de que todo esto, sabemos que va a salir excelente, pero pues si no estuviéramos un poco nerviosos, eh, no tendría sentido, estamos muy emocionados y vamos a trabajar arduamente para poder eh, poner el nombre de México muy alto y poder dar nuestro pequeño granito de arena en este proyecto que es enorme y que nos trasciende, creo yo